জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইউটিউবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলনী ফোর পয়েন্ট ওয়ানের সূত্রের সাহায্যে বর্গরিণার পরবর্তী প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি ট ঠা ড ঢ মূর্ধন্য তো বন্ধুরা সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থেকো আর ক্লাস তিন বছর ধরে ধরলে আজকে কিন্তু নতুন বিষয়টি শিখতে পারবো সেটা হচ্ছে তোমার বহুপদী রাশির বর্গনির্ণয় রয়েছে যেটা অনেকেই এটা করতে প্রবলেম ফেস করে সো তোমরা ধৈর্য ধরে সে পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটি দেখো এবং তোমাদের অন্যান্য বন্ধুদের এই ভিডিওটি দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তোমরা আমাদের ভিডিও ক্লাসটি শেয়ার করো এবং লাইক কমেন্টস করতে ভুলবে না তো বন্ধুরা লেটস গো আমরা শুরু করি টনং প্রশ্নটি বলা হয়েছে একশো আট একশো আটের বর্গ করতে হবে ইটস আ ভেরি ভেরি সিম্পল তো একশো আটের বর্গ হচ্ছে ওয়ান জিরো এইট টু দ্য পাওয়ার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান জিরো এইট স্কোয়ার এর বর্গ বন্ধুরা তাহলে এটাকে কিভাবে তুমি সূত্রে প্রয়োগ করবে সূত্রে প্রয়োগ করার জন্য তাহলে তোমাকে অবশ্যই এটাকে কোনো না কোনো ওয়েতে নিয়ে যেতে হবে ইন দ্য আউট অফ দি বক্স এভাবে তুমি করতে পারবে না তাহলে অন্যভাবে ভাবতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একশো আট রয়েছে তাহলে যদি আমরা এই রাশিটিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেই তাহলে দুটি পদ পাব এবং দুটি পদ পেলে তখন কিন্তু আমরা একটা সূত্রে প্রয়োগ করতে পারছি তো বন্ধুরা তোমরা একটা জিনিস মনে করবা তোমরা দশক শতক হাজার এই যে এই যে দশক এর ঘর শতকের ঘর হাজারের ঘর যদি এরকম কোনো তোমার ডিজিট থাকে বা সংখ্যা থাকে নাম্বার থাকে তাহলে তোমরা যদি দেখো যে এই শতকের থেকে যদি বেশি হয় তাহলে তুমি ওই বেশি অংশটা শতকের সাথে যোগ করবা এবং শতকের চেয়ে যদি কম থাকে তাহলে যত কম তত তুমি প্লাস করে নেবা তার সাথে শত বানানোর জন্য বা হাজার বানানোর জন্য এরকম আর কি তো বন্ধুরা বোঝাই যাচ্ছে এতক্ষণ এসে গেস করতে পেরে যাচ্ছে এখানে একশো আট রয়েছে তার মানে আমরা লিখতে পারি একশো আটকে একশো যোগ আট অর্থাৎ হান্ড্রেড প্লাস এইট টু দ্য পাওয়ার হোল স্কোয়ার লিখলে কিন্তু আমাদের সূত্রে প্রয়োগ করা যাচ্ছে লেটস কো বন্ধুরা আমরা এখানে লিখব ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস এইট টু দ্য পাওয়ার হোল স্কোয়ার বন্ধুরা এটা কিন্তু বোঝার আর কোনো বাকি থাকে না যে এটাও কিন্তু একশো আটের উপরে বর্গ এখানেও কিন্তু এই দুটি যোগফল একশো আট তার উপরে বর্গ রয়েছে মাঝখান থেকে আমরা সূত্রে প্রয়োগ করার জন্য আমরা রাশিটিকে ভেঙে দুটি পদে বিভক্ত করে নিলাম তো লেটস কো বন্ধুরা এবার আমরা একশোকে ধরবো এ এবং এইটকে ধরবো বি তাহলে সূত্রে প্রয়োগ করে দাও এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বন্ধুরা যেহেতু মাঝখানে প্লাস রয়েছে তাই আমরা প্রথম সূত্রটি ব্যবহার করলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস বি স্কোয়ার সো এবার হান্ড্রেড এবং হান্ড্রেড হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড একশোর উপরে বর্গ মানে হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড একশো গুণাকার আছে দুইবার সো আমরা এখানে লিখতে পারি দশ হাজার একশো গুণ একশো দশ হাজার প্লাস একশোকে যদি আমরা আরও সহজ করে নিই আট দ্বিগুণে হয় ষোলো ষোলোকে যদি আমরা একশো দ্বারা গুণ করি হবে ষোলোশো অর্থাৎ এত এরপর আট আর আট যদি আমরা গুণ করি আট আটে চৌষট্টি তো বন্ধুরা বোঝাই যাচ্ছে এখন এই সবগুলো যোগ আছে মাঝখানে তাহলে সবগুলো সংখ্যার যোগ ফলটা বের করে দাও সেটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দশ হাজার এখানে আছে এক হাজার ছয়শো তাহলে এগারো হাজার ছয়শো চৌষট্টি এটি কিন্তু আমাদের এগারো হাজার ছয়শো চৌষট্টি অর্থাৎ ইলেভেন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি ফোর এটি কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি এখানে করে ফেলি ছ নম্বর ছ নম্বর হচ্ছে তোমার সিক্স জিরো সিক্স এর বর্গ বুঝতেই পারছো একটা ছয়শো এর চেয়ে ছয় বেশি রয়েছে তাহলে এই অতিরিক্ত সংখ্যাটিকে আমরা সিক্স হান্ড্রেড প্লাস সিক্স করতে পারি এভাবে যে সিক্স হান্ড্রেড প্লাস সিক্স টু দ্য পাওয়ার হোল স্কোয়ার তো এই যে আমাদের দুটি পদে বিভক্ত হয়ে গেছে এবার আমরা বাম পাশের পদটিকে আমরা ধরবো এ ডান পাশের পদটিকে ধরবো বি তো লেটস গো তার মানে এ স্কোয়ার এটাও প্লাস তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি হচ্ছে আমাদের সিক্স তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা সূত্রের প্রয়োগ করা শেষ এবার শুধু মানটা বের করে দাও আমরা জানি ছয় আর ছয় গুণ করলে হবে থার্টি সিক্স আর তার ডানে চারটা শূন্য তার ডানে চলে যাবে চারটা শূন্য অর্থাৎ ছয়শো গুণ ছয়শো একটু লক্ষ্য করে দেখো 
আমরা যদি ছয়শো গুণ ছয়শো করি অর্থাৎ ছয়শোর উপরে স্কোয়ার মানে ছয়শো গুণ ছয়শো তাহলে শূন্য হচ্ছে চারটা আর সিক্স আর সিক্স গুণ করলে হবে থার্টি সিক্স আর চারটা শূন্য ডান পাশে আমরা বসাই দেবো এক্ষেত্রে ক্যালকুলেটার প্রয়োজন নেই তো বন্ধুরা এবার আমরা এখানে প্লাস করে দিলাম এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি ছয় দিকে বারো বারো যদি আমরা ছয়শোকে গুণ করি তাহলে বোঝা যাচ্ছে দুইটা শূন্য আমরা ডানে ফেলে দিব আর ছয় বারো বাহাত্তর দ্যাট মিনস সাত হাজার দুইশো এখানে হবে সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড তো বন্ধুরা এরপর এখানে হচ্ছে ছয় আর ছয় গুণ করলে হবে থার্টি সিক্স তো এবার সবগুলোর যোগফল বের করে দাও এখানে আছে তোমার একক দশক শতক হাজার ওজন লক্ষ অর্থাৎ এখানে আছে তিন লক্ষ ষাট হাজার তার সাথে ষাটের সাথে যদি আবার তুমি সাত হাজার যোগ করো তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুইশো ছত্রিশ হবে তার মানে তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুইশো ছত্রিশ এটি কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা চলো আমরা দেরি না করে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটি সলভ করে ফেলি এবার ডনং প্রশ্নটি বলা হয়েছে ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন এর বর্গ হবে ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন স্কোয়ার ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন স্কোয়ার তো বন্ধুরা এর বর্গ হচ্ছে তোমরা এখানে একটা বিষয় লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এতের বর্গ হচ্ছে এত এখানে আমার সমান চিহ্ন এটাকে ভেঙে নিতে পারি এভাবে তো এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখো এটাকে আমরা ভাঙবো কিভাবে এখানে আমি তোমাকে বলেছিলাম দেখো একটা ছয়শো ছয় শতকের ঠিক কাছাকাছি কিন্তু ছয় শতক না তার মানে ছয় শতক থেকে সে দূরে আছে ওয়ানলি থ্রি অর্থাৎ পাঁচশো সাতানব্বই ছয়শো হওয়ার জন্য তার আরও তিন লাগে তাহলে এই তিন প্লাস করে দিয়ে কিন্তু আমরা তোমার ইয়ে ছয়শো থেকে ছয়শো হতে লাগে থ্রি তার মানে আমরা এখানে সিক্স হান্ড্রেড লিখি তাহলে মাইনাস করতে হবে থ্রি আর টু দ্য পার হোল স্কোয়ার এখন দেখো ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি নাইনটি সেভেন যা সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস থ্রিও তা অর্থাৎ সিক্স হান্ড্রেড থেকে যদি আমরা থ্রি মাইনাস করি ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন হবে তো বন্ধুরা আগেরটার মতো এবার সূত্রে প্রয়োগ করে এটা কিন্তু বন্ধুরা এবার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে প্রয়োগ করা যাচ্ছে তাহলে আমরা লিখব এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো আমাদের সূত্রে প্রয়োগ করা শেষ এবার আমরা শুধু আমাদের মানটা বের করে দিব তাহলে এটা আগেরটার মতোই সেই থার্টি সিক্স এর ডানে চারটা শূন্য পড়বে মাইনাস এবার তিন দ্বিগুণে ছয় 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 ছত্রিশ এর ডানে দুইটা শূন্য তার মানে তিন হাজার ছয়শো আমি বলি তিন দ্বিগুণে ছয় ছয় দ্বারা ছয়শোকে গুণ করলে তিন হাজার ছয়শো হবে ছয় হাজার ছত্রিশ ডানে দুইটা শূন্য এরপর বন্ধুরা প্লাস দিয়ে লেখো তিন তিনের নয় এবার একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানেও কিন্তু তোমার তিন লক্ষ ষাট হাজার রয়েছে তাহলে তিন লক্ষ ষাট হাজারের সাথে যদি তুমি তিন হাজার যোগ করো তেষট্টি হাজার ছয়শো নয় হবে তারপরে তিন লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শো নয় এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তিন লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শো নয় তো বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই ড ডং প্রশ্নটি হচ্ছে এ মাইনাস বি প্লাস সি এ মাইনাস বি প্লাস সি এর বর্গ বন্ধুরা এ মাইনাস সি এ মাইনাস বি প্লাস সি এর বর্গ হচ্ছে এ মাইনাস বি প্লাস সি টু দ্য পার হোল স্কোয়ার তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা কাকে কাকে এ ধরব কাকে বি ধরব এখানে কোনো তোমার ডিভাইডেশন হয়নি তোমাদের এখানে একটু মনোযোগ দিতে হবে সেটা হচ্ছে এ মাইনাস বি প্লাস সি আমরা কাকে এ ধরবো কাকে বি ধরবো এখানে একাধিক পদ রয়েছে দ্যাটস ওয়াই এখানে বোঝার কোনো উপায় নেই তাই এখানে আমাদের ডিভাইডেড করে নিতে হবে হয় যে কোনো দুইটাকে আমরা এ ধরবো অথবা যে কোনো দুইটাকে আমরা বি ধরব আমরা যে কোনো পদ্ধতিতে গেলে কিন্তু আমাদের আনসার মিলে যাবে তো বন্ধুরা আমরা যদি প্রথম দুটি পদকে যদি আমরা আমরা যদি প্রথম দুটি পদকে এ ধরি এবং শেষের পদটিকে যদি আমরা বি ধরি প্রথম দুটি পদকে আমরা এ ধরব এবং শেষের পদটিকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের সমাধানে চলে যেতে পারি অর্থাৎ তাহলে এবার সেকেন্ড ব্যাগে ইউজ করতে হবে এ মাইনাস বিকে আমরা এ ধরব এরপর ডান পাশে প্লাস থাকলে প্লাস মাইনাস থাকলে মাইনাস লিখবা তো এবার কিন্তু বন্ধুরা দেখো টু দ্য পাওয়ার হোল স্কোয়ার যদি করি তাহলে কিন্তু আমাদের সূত্রে প্রয়োগ করা যাচ্ছে তো বন্ধুরা চলো এই যে আমরা এ মাইনাস বিকে ধরব এ আর সিটাকে ধরবো আমরা বি তাহলে 
যেহেতু এটা এ আর এটা হচ্ছে বি মাঝখানে আছে প্লাস তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে প্রয়োগ হয়েছে এখানে তাই আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে এখানে প্রয়োগ করে দিই সূত্রটি হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এ তার উপরে স্কোয়ার দিলাম এ স্কোয়ার প্লাস টু এ সি হচ্ছে বি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা একটা জিনিস লক্ষ্য করবা তোমরা যখন বহুপদী রাশির মানে ত্রিপদী রাশির বা বহুপদী রাশির যখন তোমরা বর্গ করবে তখন তোমার মাথা রাখতে হবে প্রথমবার সূত্রে প্রয়োগ করার পর অটোমেটিক্যালি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কিন্তু আরেকটি সূত্রে প্রয়োগ করা যাচ্ছে এই দেখো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার পুরোটা এ ধরে নিয়েছিলাম এ স্কোয়ার হয়ে গেছে বাট দ্বিতীয়বার যখন আমরা এর মান বের করবো এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের আরেকটি সূত্রে প্রয়োগ করা যাচ্ছে এগে তাই মনে রাখবা যে আমরা যখন ত্রিপদী মানে তিন পদী রাশির যখন আমরা বর্গ নির্ণয় করবো তোমাকে সবসময় ফিক্স হিসেবে মাথায় রাখতে হবে যে এখানে দুইবার সূত্রে প্রয়োগ হবে প্রথমে সূত্রে প্রয়োগ করার পর অটোমেটিক্যালি শেষে অথবা শুরুতে আরও একবার অটোমেটিক্যালি সূত্রে প্রয়োগ করা যাবে তো বন্ধুরা এখানে আবার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে আমরা প্রয়োগ করে দিই সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা এতটুকুর মান আমরা বের করলাম এবার এতটুকুর মান আমাদের এখন বের করতে হবে তো বন্ধুরা এখানে দেখো টু ইন্টু সি রয়েছে মাঝখানে এ মাইনাস বি অর্থাৎ টু ইন্টু সি হচ্ছে টু সি তাহলে এটাকে আমরা আগে এই খুচরা দুটাকে গুণ করে নিতে পারি যে টু সি ইন্টু এ মাইনাস বি এভাবে সাজিয়ে রাখি তারপরেরটা পরে দেখা যাবে এরপর এটার মান বের হয় সি আর সি গুণ করলে হবে সি স্কোয়ার তো বন্ধুরা এবার আমরা ফাইনালি ফলাফলটা বের করে দেই এটার মান হবে এ স্কোয়ার এতটুকু গুণ করলে হবে মাইনাস টু এ বি এরপর বি আর বি গুণ করলে হবে প্লাস বি স্কোয়ার এবার বন্ধুরা এই টু সি দ্বারা এই টু সি দ্বারা প্রথমে এ কে গুণ করবা তারপরে দ্বিতীয়বার মাইনাস বি কে গুণ করবা তাহলে প্লাস আর প্লাস গুণ করলে হবে প্লাস টু এ সি এরপর প্লাস মাইনাস গুণ করলে হবে মাইনাস আর টু সি দ্বারা তুমি বি কে গুণ করলে হবে টু বি সি তো এরপর লাস্ট ওয়ান সি স্কোয়ার বন্ধুরা এবার শুধু আমরা এই এলোমেলো পদগুলোকে আমরা এক্স এর ঘাতের অধক্রমে সাজিয়ে দিব এর ঘাতের অধক্রমে সাজিয়ে দিব অর্থাৎ বড় থেকে ছোট ঘাতগুলো আমরা ক্রমে সাজিয়ে দিব এভাবে দেখো এখানে একটা এ স্কোয়ার রয়েছে বি স্কোয়ার রয়েছে সি স্কোয়ার রয়েছে তাহলে এগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে সাজাব এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এরপর দেখো সিরিয়াল আসে এ বি তারপরে বি সি তারপর এ সি তো বন্ধুরা এবার সাজায় দাও এই যে মাইনাস টু এ বি এরপর বি সিটা আগে আগে তাহলে মাইনাস টু বি সি এরপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি প্লাস টু এ সি টু এ সি এটি কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা এখানে আমরা যদি কোনো সদিশ পদ পেতাম তাহলে প্লাস মাইনাসের মাইনাস বা যোগবিয়োগ করলে আমাদের আনসার আমরা একটু ভিন্নতা আসতো কিন্তু এখানে কোনো সদিশ পদ নেই দ্যাটস ওয়াই এটি কিন্তু আমাদের ফলাফল বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের লাস্ট ওয়ান আজকের শেষ প্রশ্ন হচ্ছে মধ্যান প্রশ্নটি পড়ে দেখি এখানে বলা হয়েছে এ এক্স মাইনাস বি প্লাস টু এর বর্গ বোঝাই যাচ্ছে এদের বর্গ হবে এ এক্স মাইনাস বি প্লাস টু হোল স্কোয়ার তো বন্ধুরা এখানেও কিন্তু ঠিক এর আগের প্রশ্নটির মতোই বোঝা যাচ্ছে না আমরা কাকে এ ধরব কাকে বি ধরে নিব আমরা কিন্তু আগেরটা ঠিক যেভাবে করেছি এটাও কিন্তু ঠিক সেভাবে করতে পারি আমরা প্রথম দুটি পদকে আমরা কিন্তু এ ধরে নিতে পারি অর্থাৎ এ এক্স মাইনাস বি এই দুটি পদকে একত্রে যা হবে সেটাকে আমরা এ ধরবো দ্যাটস ওয়াই তোমাকে অবশ্যই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে এ এক্স মাইনাস বি এই পুরো রাশিটিকে এ এক্স মাইনাস বি এটাকে আমরা এ ধরে নিলাম শেষে আছে প্লাস টু টু দ্য পাওয়ার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ বুঝে নাও যে এ এক্স মাইনাস বিটাকে আমরা এ ধরলাম আর টুটাকে আমরা বি ধরলাম এবার সূত্র প্রয়োগ করে দাও বন্ধুরা তার মানে হচ্ছে এ এক্স মাইনাস বি এই হলো স্কোয়ার করে দিলে হয়ে গেল এ স্কোয়ার এখানে যেহেতু প্লাস তাহলে প্লাসের সূত্র আসবে টু এ হচ্ছে আমাদের এ এক্স মাইনাস বি বি হচ্ছে আমাদের টু 
তাহলে ইনটু 2 এরপর প্লাস b স্কয়ার মানে 2 স্কয়ার তো বন্ধুরা আমরা আমাদের সূত্রে প্রয়োগ করে দিয়েছি a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার এবার মানটা বের করে দাও বন্ধুরা তোমাদের আমি আগেই বলেছিলাম যে এই যে মানে ত্রিপদী রাশি দ্যাট মিন্স তিন পদের তোমার রাশির যদি আমরা বর্গ নির্ণয় করি তাহলে অটোমেটিক্যালি দুইটি সূত্রে প্রয়োগ হবে অটোমেটিক্যালি তোমার দুইটি সূত্রে প্রয়োগ হবে তো এই যে এখানে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু আরেকটি সূত্রে প্রয়োগ করা যাচ্ছে যদি আমরা এখানে a x কে যদি আমরা a ধরি আর b কে যদি b ধরি তাহলে a minus b হোল স্কয়ারের সূত্রে প্রয়োগ করা যাচ্ছে তাহলে এখানে अगेन আমরা সূত্রে প্রয়োগ করব a होलो a स्क्वायर माइनस टू a b प्लस b स्क्वायर ये पर ये पौरवोत्ती गुलर मानता हूँ हमरा धापे धापे बेर करो प्रथम में टू आठ टू गुन कर ले हबे प्लस फोर इन तो दिए हमरा ब्रैकेट भी तो रे जा से हमरा गुनेर बॉन्टन विधि मोतो करे हमरा उपाय भी रखे दिलाम पौरे धबे हमरा फाइनली गुन फलता बेर कर बो ए पर बंदोरा इटर माना हमरा एको नहीं बेर कर दिते पारी टू आठ टू गुन कोल्ले हबे फोर ए पर बंदोरा एको लोर मान धब धारक बाबे बेर करो ताले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हबे गुन फल इधर बार गो ए पर तुमरा एको लोर गुन फल जो दी बेर करो এপর 4 দ্বারা প্রথমে এই পদটাকে গুণ করলে হবে এটার বামে প্লাস 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 হবে প্লাস 4 এ এক্স এপর প্লাস আর মাইনাস গুণ করলে হবে প্লাস মাইনাস এ মাইনাস 4 আর বি গুণ করলে হবে 4 বি শেষে প্লাস 4 তো বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করে দেখো যদি এখানে কোনো সদৃশ পদ থাকে তাহলে প্লাস মাইনাস এ তোমার যোগ বিয়োগ হয়ে যেতে পারে দেখতে পাচ্ছি এর কোনো সদৃশ পদ নেই এ বি এক্স এরও কোনো তোমার সদৃশ পদ নেই এখানে শুধু বি আছে এখানে এ এক্স আছে এখানে আবার এ বি এক্স রয়েছে দ্যাটস ওয়াই এর কোনো সদৃশ পদ নেই তাহলে এগুলোকে আমরা যদি তোমার এ এবং বি এর ঘাতের অধক্রমে সুন্দর করে সাজিয়ে দেই তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ফর দা ফার্স্ট টাইম এখানে আসবে এ স্কয়ার এক্স স্কয়ার तापोरे हम रहने आस्ते पड़ी a plus b square ये पर बंदरा हम रा serially a तापोरे b आस्ते तापोरे a b आस्ते पड़े तावल ए जा minus two a b x ये पर plus four a x minus four b plus four हम रा राशि गुलो के পদগুলো কি এভাবে সাজিয়ে দিতে পারি আমরা পদগুলো কি এভাবে সাজিয়ে দিতে পারি তো এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে তোমার সূত্রের সাহায্যে বর্গ নির্ণয় অনেক সোজা একটা করলে বাকি সবগুলো কিন্তু তোমার নিজেরই এখন পারার কথা তারপরে আমাদের সাথে অনেক খুব ধৈর্য ধরে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম